அந்த காலத்தில் அண்ணாமலை ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வெங்கனூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருந்தார் அங்கேருந்து விருத்தாசலம் கோவிலுக்கு தவறாமல் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இடையில் வெள்ளாறு அதில் ஒரு சமயம் வெள்ளம் வந்துட்டுது இவரால் போக முடியல அதோட விளைவு வெங்கனூர்லேயே ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் சிவாலயம் அந்த சமயத்தில் வடநாட்டில் பஞ்சம் அதனால் அங்கேருந்த பல சிற்பிகள் தென்னாட்டை நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வெங்கனூர் வழியாக வர்றது தெரிஞ்சதும் இவர் போய் பார்த்தார் இங்கே ஒரு கோவில் கட்டணும் அதுக்கு நீங்கள் உதவணும்னார் பஞ்ச காலத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில் அவங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தோடு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆலய திருப்பணி ஆரம்பமாச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே வருவார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்பார் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுவாங்க உடனே தீர்த்து வைப்பார் இவரும் கேட்பார் எந்த குறையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை தவிர இவராகவே கவனித்தும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தேவைனாலும் அதை நிறைவேற்றி வச்சுருவார் அந்த செருப்புகளின் தலைவன் ஒருத்தன் அந்த ஆளுக்கு வெத்தலை பாக்கு போடுறது பழக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே ஒரு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் வேணுங்கிற போலாம் நீ வந்து வெத்தலை சிவல் மடித்து கொடுக்க வேண்டியது உன் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தனை ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இப்படிலாம் செஞ்சதும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப பொறுப்பாக சிற்ப வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு தெரியுமா அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாரம் போட்டு அது மேலே படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து உச்சியில் நுணுக்கமான சிற்பங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் சிற்பியின் கவனம் செதறப்படாதுங்கிறதுனால இவர் மெதுவாக சத்தம் போடாமல் கிட்ட போய் நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சிற்பி வழக்கம் போல் வெத்தலை பார்க்குறதுக்காக இடது கையை கீழே நீட்டினான் அந்த சமயம் பார்த்து அவருக்கு தாம்பூலம் கொடுக்குறவன் அங்கே இல்லை எங்கேயோ போயிருக்கிறான் அண்ணாமலை ரெட்டியார் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை வாங்கி சிற்பியின் கையில் கொடுக்குறார் அவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் இது என்ன இன்றைக்கி வெத்தலை சிவல் வேறு மாதிரி இருக்குது வாசனை தாம்பூலமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்பி பார்க்குறார் பார்த்தா ரெட்டியார் மறுபடியும் சிற்பி கை நீட்டும் பொழுது கொடுக்கறதுக்காக தாம்பூலத்தை மடித்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயாராக நிற்கிறார் சிற்பிக்கு அதிர்ச்சி உடனே போத்துன்னு கீழே குதிச்சான் ஐயா என்ன இது நீங்களா அப்படின்னா இவர் சொன்னார் நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே உன்னுடைய கை புண்ணியம் செஞ்ச கை கோயில் கட்டுற கை அந்த கைக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னாரா ஏற்கனவே பஞ்சத்தில் அடிபட்டு வந்த எங்களை நீங்கள் ஆதரிச்சதே பெரிய விஷயம் இந்த செயல் வந்து என்ன ஒரு பெரிய கடனாளி ஆகிவிட்டுது ஐயா எங்களுக்கு வந்து உணவு உடை இதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஊதியம்னு எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு நானும் அந்த சிற்பி எவ்வளோ வற்புறுத்தியும் எதுவும் வாங்கிக்கலையா இந்த செய்தியை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊவேசா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் கோவில் கட்டினார் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் சிற்ப வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட வர்ற ஒவ்வொருத்தர் கையையும் அன்பாக பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து உள்ளே அனுப்புவார் அந்த கைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதையா அது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் அது இல்லைங்க ஏற்கனவே முதல் பந்தியில் சாப்பிட வந்தவன் மறுபடியும் வர்றானான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கையை பிடிச்சி மோந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு ஆள் ராமகிருஷ்ணரை தேடி வந்தான் அவன் கையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் வச்சுருந்தான் அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிட்டான் அவர் பார்த்தார் இது எனக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் உன்னுடைய மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை அதனால் நீ கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறேன்னார் வாங்கிக்கிட்டார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பாரு இனிமேல் இதெல்லாம் என்னுடைய இது தானே அப்படின்னார் ஆமாம் அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்டேன் நான் சரி இப்போ நீ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணும்னார் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கன்னா இந்த நாணயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கங்கை நதியில் எரிஞ்சிட்டு வா அப்படின்னார் இவனுக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நாணயங்களையெல்லாம் அவருக்கே கொடுத்துட்டான் இனிமேல் அதெல்லாம் இவனுடையது இல்லை பேசாமல் அவ்வளவே அள்ளிக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போனான் போனவன் ரொம்ப நேரம் திரும்பியே வரல ராமகிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் என்ன ஆச்சு அந்த மனுஷனுக்கு காசுகளோடு அந்த கங்கையில் குதிச்சுட்டானா போகும்பொழுதே ஒரு மாதிரியாக தான் போனான் போய் என்னான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அங்கேருந்த ஒருத்தர் ஓடி போய் பார்த்தார் அவர் போய் பார்க்கும்பொழுது அவன் அங்கேயே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி வந்தார் வந்து விவரத்தை சொன்னார் அதாவது அவன் கங்கை கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாணயமாக ஒன்று ரெண்டுன்னு எண்ணி எண்ணி வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் 
அவனை சுற்றி ஒரு கும்பல் நின்றுக்கிட்டு அவனை தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் போயிட்டு வந்தவர் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணரே புறப்பட்டு அங்கே போனாராம் என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உன்னை அந்த நாணயங்களை கங்கையில் வீசி எறிய சொன்னேன் நீ ஏன் அதை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னார் பழக்கம்தான் காரணம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றா சேமித்து வச்சேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் நாணயங்களை கொடுக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அப்படின்னா இப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிருந்தா நீ வந்து என்றது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இழக்கும்போது வந்து ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிட்டு இழக்கிறதுங்கிறது சரியான செயல் இல்லை அதனால் ஒரே தடவையாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இது வந்து இழப்பது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலை இதை வந்து நாம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இழக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காசையெல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் கொண்டு போய் எறிஞ்சிட்டுவாங்க அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது இதில் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அதை மனப்பூர்வமாக கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நூறுரூபா நோட்டை தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இது உனக்கு தான் வச்சுக்கோ அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் இது இனிமேல் எனக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னார் ஆமான்னார் அவர் அப்படின்னா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னார் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன்னார் அவர் இந்த நூறுரூவா நோட்டை தீ வச்சு கொளுத்தி விடுவனார் இவர் அதிர்ச்சி ஆகி அவர் பார்த்தார் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு அன்பாக கொடுத்தது இது இந்த நோட்டு கள்ள நோட்டுங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சீக்கிரம் கொளுத்தி விடு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு தந்தை தன்னோட பிள்ளையை ரொம்ப தைரியசாலியாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்படி உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நான் உன்னாட்டம் இருக்கிறப்போலாம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ரொம்ப துணிச்சலாக இருப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு அப்பாவி எலிய ஒரு பூனை துரத்திட்டு ஓடிச்சு நான் உடனே என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா அந்த பூனையை பிடிச்சேன் அது வாலில் ஒரு பட்டாசு சரத்தை கட்டினேன் கொளுத்தி விட்டேன் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அது துளிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி இருக்கு பாரு ஓட்டம் ரொம்ப தமாஷு அப்படின்னார் அப்பா இப்படி சொல்லிவிட்டு பையனை பார்த்து இதை கேட்குறதுக்கு உனக்கும் துணிச்சல் வருதா இது நான் என்னுடைய செயலை நீ கேட்குறப்ப உனக்கு துணிச்சல் வருதா அப்படின்னு கேட்டார் வருதுண்ணா பையன் எப்படின்னா அதுக்கு அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னான் அவன் அதாவது எலிய விரட்டினத்துக்காக பூனை வாலில் பட்டாசு கொளுத்துனீங்க நீங்கள் பூனையை விரட்டினத்துக்காக உங்கள் கழுத்தில் பட்டாசு சரத்தை மாட்டினா என்னென்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னா பையன் பையனோட துணிச்சல் அப்பாவே நடுங்க வச்சுட்டுது அது சரி ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படியா உபதேசம் பண்ணுறது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா பழகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்ச தூவலாமா ஒரு நாள் விநாயகர் ஒரு பூனையோடு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்படி ஆசையாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்ப அவரோட கை நகம் தவறுதெல்லாம் பூனையோட முகத்தில் பட்டுட்டு தான் அது ஒரு சின்ன கேரளம் உண்டாகி விட்டுது அப்பா அவர் அதை ஒரு பெருசாக நினைக்கல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விநாயகர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க அம்மா பார்வதி தேவியை பார்த்தார் பார்வதி தேவி கண்ணத்தில் விரலால் கீறினது மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருந்தது விநாயகருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நம்ம அம்மா இந்த உலகத்துக்கே தாயார் அப்பேற்பட்ட அவங்க முகத்திலேயே கீரலை உண்டாக்கக்கூடியவங்க யாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் தாயே உன்னுடைய கண்ணத்தில் இந்த வடு எப்படிம்மா ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டார் குழந்தாய் இது நீ செஞ்ச காரியம்தான்ப்பா உன்னுடைய கை நகம் கீறினதுனால ஏற்பட்ட வடு தான் இது அப்படின்னாங்க அவங்க விநாயகர் திடுக்கிட்டு போட்டார் எப்படிம்மா அது நான் எந்த காலத்துலேயும் ஒன்று அப்படி கீறினதாக எனக்கு நினைவு இல்லையே அப்படின்னார் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு பூனையை கீறினதை நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா விநாயகர் திகழ்ச்சி போய் நின்னார் பார்வதி தேவி சொன்னாங்க இதை பார்ப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகமாக ஆகியிருக்கிறேன் ஆகையினால் நீ யாரை துன்புறுத்தினாலும் அது உண்மையிலேயே என்ன துன்புறுத்தினதாக தான் வந்து முடியும் அப்படின்னாங்க விநாயகர் மனசுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் ஏற்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவர் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்காததுக்கு அதுதான் காரணமா இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாயின் வடிவமாக அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்து என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவரோட உடையில் ஒரு கீழ்ப்பகுதி தரையில் படிஞ்சு கிடந்துருக்குது அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனை அது மேலே வந்து படுத்து தூங்கி போயிடுச்சு தொழுகை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துட்டது நபிகள் நாயகம் எழுந்திருக்க பார்த்தார் அப்போ தான் பூனை தன்னோட உடை மேலே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கண்டில் படுது 
பூனையோட தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பல அவர் தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிட்டார் ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் பூனை படுத்திருந்த உடை பகுதி மட்டும் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அதோட கத்திரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்திரிச்சு தொழுகைக்கு போனாராம் அதாவது பிற உயிர்கள் கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணுங்கிறத பெரியவங்க எவ்வளவோ விதத்தில் நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எத்தனை பேர் மனசில் அதெல்லாம் உரைச்சிருக்குது நாமளும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு மேலே ஒரு பூனை படுத்திருந்தா ஒரு கத்திரிக்கோளை தான் தேடுவோம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம் துணியை வெட்டுறதுக்கு பதிலாக இல்லை அதோட வாழை வெட்டினா என்ன அப்படின்னு தோணும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரியமாக ஒரு பூனையை ஆற்றுல குளிப்பாடிக்கிட்டு இருந்தானா எப்படி அந்த பூனையை ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி அமுக்கி குளிப்பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த வழியாக போன பெரிய ஒரு ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் இதை பார்ப்பா பூனையை அது மாதிரி ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி குளிப்பாட்டாத மூச்சு திணறி செத்து போடும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ போய் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஆகுவேன் சரின்னு அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவரே அந்த வழியாக திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆற்றுல பூனையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்தில் அந்த பூனை செத்து கிடக்குது இதை பார்த்தார் பெரியவர் நான் தான் அப்போவே சொன்னேன்னே அந்த பூனையை ஆற்றுல நினைக்காதேன்னு அதை கேட்டிருந்தால் அப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னார் அந்த ஆள் கோபமாக இவரை முறைச்சி பார்த்தான் அட போய்யா இந்த பூனை ஆற்றுல குளித்ததுனால ஒன்றும் செத்து போகல குளித்ததுக்கு அப்புறம் அதோட உடம்பு ஈரமாக இருக்குதுன்னு அதை புழிஞ்சேன் அதனால தான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னு நான் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுவிட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் அவர் நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணாபுன்னான்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதிச்சார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல்லு அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் 
வெள்ளத்தில் தத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில் நின்ன ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டாப்பிடி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டான் இவர் பார்த்தார் ஓம் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஏன் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் இந்த உலகத்தில் எத்தனை வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒவ்வொரு வகை அப்படிங்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் மனிதர்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெய்ஞானிகள் இவங்கள பற்றிலாம் ஏற்கனவே நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ டாக்டர் எட்வர்டு பேட்ச் அப்படிங்கிற நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மனிதர்களை ஏழு வகையாக பிரிக்கலாம்ங்கிறார் மனிதர்களின் மனநிலை அடிப்படையில் அவங்கள ஏழு விதமாக வகைப்படுத்துகிறார் அவர் சரி அது என்ன ஏழு வகை முதல் வகை என்னென்னா பயந்த குணம் உள்ளவங்க சார் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் வீட்டில் கூட வாயை திறக்க மாட்டார் சாப்பிட போகிறப்ப மட்டும்தான் கொஞ்சம் வாயை திறப்பார் அப்புறம் மூடிக்குவார் அப்படின்னு சில பேரை பற்றி நாம் பேசிக்கிறது உண்டு இவங்கள்லாம் இந்த வகை அதாவது பயந்த குணம் உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிற முதல் வகை சரி ரெண்டாவது வகை என்னென்னா சஞ்சலப்படுகிறவர்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் கலக்கம் குழப்பம் இப்படியே காலம் தள்ளிகிட்டு இருப்பாங்க பல பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள்லாம் இந்த வகை மூணாவது வகை என்னென்னா யதார்த்த உலகை மறந்து கற்பனை உலகத்திலேயே மிதக்கிறவங்க இளைஞர்கள் கவிஞர்கள் இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கிட்டத்தில் போய் என்னங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க அவங்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு அற்ப புழுவை பார்க்குறது மாதிரி அவங்கள பார்ப்பாங்க அதுவும் அந்த வானத்து நிலாவை பாருங்கள் அது என்னை வா வான்னு கூப்பிடுது எனக்கு சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் சிறகுகள் முளைக்கும் சிறகடித்து வானத்தில் பறந்து போவேன் அந்த செல்ல நிலாவை கொஞ்சி விட்டு வருவேன் இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சறது அப்புறம் இருக்கட்டும் இப்போ கஞ்சிக்கு வழியை பாருப்பா அப்படின்னா அதை காதலை வாங்க மாட்டாங்க நாம் ஏதோ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாதவர்கள் மாதிரி நம்மளை அவங்க கவனிப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் நாலாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க தனிமை உணர்வு மிக்கவர்கள் இவங்க மற்றவங்களோட இயல்பாக நெருங்கி பழகிறதில்ல தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டுன்னு இருந்துட்டு போகிறவங்க அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட அடுத்த வீடுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம முகத்தை பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட மேற்கொண்டு நாம் என்னத்தை பேச முடியும் இப்படி ஒரு வகை ஐந்தாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க வந்து மற்றவங்க செல்வாக்குக்கு உட்பட மறுப்பவர்கள் அடுத்தவங்களோட செல்வாக்குக்கு இவங்க ஆட்படுறதில்ல நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டால் அதை தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன ஆக போதும்பாங்க இவங்கள்லாம் அந்த ரகம் ஆறாவது வகை மனிதர்கள் எப்போவும் எதுலேயும் பற்றில்லாமல் இருக்கிறவங்க இது ஒரு துறவு மனப்பான்மை இயல்பாகவே சில பேர் இப்படி உண்டு அவங்களுக்கு எதுலேயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது அப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் ஆறாவது வகை ஏழாவது வகை மனிதர்கள் மற்றவங்க கவலையை தன்னுடையதாக ஆக்கிக்கிட்டு கவலைப்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் தாம் வேறு அடுத்தவங்க வேறு அப்படிங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு வர்றதில்லை அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா இவங்களால் சும்மா இருக்க முடியறதில்ல ஆகக்கூடி இப்படி ஏழு விதமான மனிதர்களை அடையாளம் காட்டுறார் அந்த நிபுணர் இதில் நாம் எந்த வகையில் வர்றோம் அப்படிங்கிறத நாம் தான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் உண்டு அவர் ஒரு வித்தியாசமான வகை எதையும் நடைமுறை சாத்தியமாக சிந்திக்கிறவர் எப்போவும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவர் அவருக்கு ஒரு சமயம் திடீர்னு உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது டாக்டர்கிட்ட போனார் பணம் கொடுத்தார் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டார் அவர் எழுதி கொடுத்த மருந்து சீட்டை வாங்கினார் ஒரு மருந்து கடைக்கு போனார் பணம் கொடுத்தார் மருந்து வாங்கினார் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து அவர் சாப்பிடணும்ல சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே சும்மா வச்சுட்டார் அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க வீண் செலவு தானே இது நீங்கள் ஏன் டாக்டர்கிட்ட போய் பணம் செலவு பண்ணுனீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் மருந்து கடைக்காரர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் வாங்கின மருந்து சாப்பிடாமல் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு நான் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டவர் இப்படி வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு வாழ தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வகை மனிதர் நாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் அது ஒரு புகை வண்டி நிலையம் அங்கே ஒருத்தர் காலாரம் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் தன்னுடைய வீட்டில் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் எழுதுவார் எழுதுகிற நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் தம்முடைய சொந்த வயல்களில் வேலை பார்ப்பார் 
அது முடிஞ்சதை என்ன பண்ணுவார்னா பக்கத்தில் இருக்கிற புகை வண்டி நிலையத்துக்கு போவார் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே காலாரம் நடந்து வருவார் இது அவருடைய அன்றாட வழக்கம் அன்றைக்கும் அது மாதிரி தான் அவர் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அங்கே நடைமேடையில் ஒரு அம்மையார் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரை கண்டதும் கையை தட்டி கூப்பிட்டாங்க இங்கே கொஞ்சம் வர முடியுமா அப்படின்னாங்க இவர் போனார் என்னங்கன்னு விசாரித்தார் அந்த அம்மையார் விவரம் சொன்னார் ஐயா நானும் என்னுடைய வீட்டுக்காரரும் இங்கே வந்தோம் அதுவும் நிற்கிதே அந்த ரயிலில் ஏறி ஊருக்கு போகணும் என்னுடைய வீட்டுக்காரரு அதுவும் அந்த உணவு விடுதிக்கு போயிருக்கார் இன்னும் வரல அவர் வர்றதுக்குள்ளே ரயில் புறப்படும் போல இருக்கு நீங்கள் ஓடி போய் அவரை அழைச்சிக்கிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரின்னார் இவர் உடனே அந்த அம்மா தன்னுடைய கணவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற அடையாளங்களை கொஞ்சம் சொல்லி அனுப்புனாங்க போய் தேடிகிட்டு இருக்க வேண்டாமங்கிறதுக்காக பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருப்பார் இந்த மாதிரி ஆடை அணிஞ்சிருப்பார் அப்படின்னு விவரமாக சொன்னாங்க அதை அவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் நீங்கள் போய் அழைச்சிட்டு வாங்க வந்த உடனே உங்களுக்கு உண்டான கூலியையும் கையோடு கொடுத்து விடுறேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா இவர் போனார் அந்த அம்மா சொன்ன அடையாளங்களை வச்சு அவர் வீட்டுக்காரரை கையோடு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த அம்மா கிட்டே ஒப்படைச்சார் உடனே அவரும் ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் அவருக்கான கூலி பணத்தையும் கொடுத்தாங்க அவரும் எதுவும் மறுப்பு சொல்லாமல் அதை வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு திரும்பினார் அந்த சமயத்தில் எதிரில் வந்த ஒருத்தர் அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது இவங்க காதில் விழுந்தது அப்போ தான் இவங்களுக்கு அது புரிஞ்சுது இவங்கக்கிட்ட கூலி வாங்கினவர் யாருன்னா அவர் தான் பேரறிஞர் லியோ டால்ஸ்டாய் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறத வச்சு ரஷ்ய நாட்டின் மிகப்பெரிய ஞானி லியோ டால்ஸ்டாய் சோவியத் நாட்டின் ஈடு இணையற்ற இலக்கிய மேதை இது தெரிஞ்ச உடனே அந்த அம்மா அவர்கிட்ட ஓடினாங்க ஐயா உங்களுக்காக நான் கூலி கொடுத்தேன் நான் பெரிய தவறு பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த கூலி பணத்தை நான் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா அது வந்து நான் உழைச்சி பெற்ற தொகை அப்படின்னார் யாருக்குமே அதிக மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய பணம் எதுன்னு கேட்டால் அது அவங்க உழைப்புக்கு ஊதியமாக கிடைக்கிற பணம் தான் நம்ம ஆட்கள் சில பேருக்கு உழைக்காமல் கிடைக்கிற தீய வழியில் வருகிற பணம் கூட மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை அதோட முதலாளி கடுமையான ஒரு கட்டுப்பாடு விதிச்சிருந்தார் அது என்ன கட்டுப்பாடுன்னா இந்த தொழிற்சாலைக்கு உள்ள யாரும் சிகரெட்டு பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாள் இந்த முதலாளி தன்னுடைய தொழிற்சாலையை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு வரார் அப்போ ஒரு இளைஞன் உள்ள சிகரெட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அதை பார்த்து விடுறார் அவ்வளவுதான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே உதவியாளரை கூப்பிட்டார் அதோ பாரு அந்த சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறானே அவன் கணக்கை முடித்து வெளியில் அனுப்பி வச்சுரு அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அது பிரகாரம் உடனே அவனை அழைச்சிட்டு போய் கணக்கு பார்த்து சம்பள பாக்கி அப்புறம் உதவித்தொகை எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கையில் கொடுத்து வெளியில் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அவன் பணத்தோடு வெளியில் வந்தான் ஏதோ யோசனை பண்ணபடியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் என்னப்பா யோசிக்கிற அப்படின்னாரு எதிரில் வந்தவர் இவன் சொன்னான் ஒன்றும் இல்லை என்னோட நண்பன் ஒருத்தனை பார்க்கறதுக்காக உள்ளே போனேன் பேர் என்னென்னு கேட்டுவிட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து வெளியில் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அதுதான் ஏன்னு புரியல யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் அதனால் நாம் வந்து உழைச்சி சம்பாதிக்கிற பணம் தான் உயர்வு சும்மா வர்ற பணம்லாம் மகிழ்ச்சியை தராது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்பேற்பட்ட ஞானி ரஷ்ய மேதை அவர் பாருங்கள் அந்த பணத்தை வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டார் ஏன்னா அது உழைத்து பெற்ற தொகை அதை நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னார் அதனால் நமக்கு வந்து செல்வம் சேர்க்கறது பெருசு இல்லை அந்த சேருகிற செல்வம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன வழின்னா நாம் வந்து உழைத்து சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத அதிலேருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதனால் உழைப்போம் உயர்வோம் இதுதான் வெற்றியின் ரகசியம் ஒரு ஆள் அசையாமல் கிடக்கிறார் அவர் இருக்காரா போயிட்டாராங்கிறத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அவர் மூக்குக்கு முன்னாடி புறங்கையை வச்சு பார்க்குறோம் மூச்சு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மூச்சுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுவாசம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம பூமி இருக்க அது கூட சுவாசிக்குதுங்கிறத சோவியத் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மண் அடுக்கில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஆக்சிகரணம் அடையுது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் எல்லாரும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் பூமிக்குள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் ஊடுருவி போகுதான் பூமிக்குள்ள ரெண்டு பக்கமும் பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவுதான் 
பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலை அடுக்குகள் தான் நுரையீரல் செய்கிற வேலையை செய்யுதான் நம்ம உடம்புல நுரையீரல் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது ஒரு மரத்தை தலைகீழாக தொங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தான் இதுவும் நுரையீரலும் அப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நுட்பமான நரம்பு குழாய்கள் அதில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணிய குழாய்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது வேலை செய்யுது இருபத்தஞ்சி கோடி குழாய்கள் இருக்கும் அது அப்படியே முழுசாக பிரித்து பரப்புனா ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பாதி பரப்பளவு இருக்குமா நுரையீரல் நிறம் வந்து கரிஞ்சி வகுப்பு தான் புக அதிகமாக உள்ளே போச்சுன்னா அது கருப்பாகிடுது காற்றுல உள்ள பிராண வாயுவை இது இழுத்து எடுத்துக்கிட்டு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற முக்கியமான வேலையை இது செய்யுது அசுத்த காற்றை வெளியில் அனுப்பி வச்சுருது ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வரார் அவருக்கு மூச்சு இறைக்கும் பயங்கரமாக எதையாவது பார்த்து விடுறார் உடனே மூர்ச்சி ஆகிடுவார் இது மாதிரி சமயங்களில் வேறு எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் நுரையீரல் தானாகவே இயங்கும் இப்படி ஒரு அவசியம் ஏற்படுறப்போ இயக்கத்தை தூண்டி விடுற முக்கியமான இணைப்பு மூளைக்கு கீழே முதுகு எலும்புக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குது அது உடனே சுவாசத்துக்கு அவசர உதவியை கொடுக்குது இப்போ ஒருத்தர் பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு பங்கு காற்று தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எழுந்திரிச்சு நடக்கும் பொழுது ஒன்றரை மடங்கு தேவைப்படும் ஓடுனார்னா மூணு மடங்கு தேவைப்படும் படுத்துருக்கிறப்போ அரை மடங்கு தான் தேவைப்படும் இதுக்கு நிமிஷத்துக்கு பதினாறு தடவை மூச்சு விட்டாகணும் இப்படி சாதாரணமாக உள்ளே இழுக்கிற காற்று கொஞ்சம்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி எட்டு மடங்கு காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிற சாமர்த்தியம் நுரையீரலுக்கு இருக்குது தான் தண்ணி நுண்கிருமிகள் ரசாயன பொருள் இப்படி எது உள்ளே போனாலும் நுரையீரல் சமாளிச்சிக்கும் முப்பது வருஷமாக விடாத புகை பிடிக்கிறவர் தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்பி வைக்கிற புகையை கூட சமாளிக்குதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் உள்ளே போகிற புகை நுட்பமான சுவாச முடிச்சுகளை அழிச்சு விடுது கறி போக அது மேலே படிஞ்சு உபயோகம் இல்லாமல் பண்ணி கொடுது ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக எட்டு மடங்கு கூடுதலாக சுவாச முடிச்சுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியுது சமாளிக்க முடியலன்னா சில சமயம் மூச்சு திணறும் அதை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடணும் அதுதான் நல்லது ஆனால் அப்படி யார் விடுறது இணை புரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட் பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் எப்படி திருந்துருது வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அது என்ன வெறும் அலங்காரத்துக்காக சொன்ன வார்த்தையா இல்லை அர்த்தத்தோட சொன்ன வார்த்தையா அப்படின்னு க யோசித்தா அதில் நிஜமாகவே அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தான் தெரியுது ஆதாரபூர்வமாக அதுக்கு சில நிரூபணங்களும் இருக்குது நார்மன் கசின்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகை ஆசிரியர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதமான அழற்சி நோய் இன்ஃப்ளமேஷன் டிசீஸ் அது டாக்டர்கள்லாம் அதுக்கு என்ன விதமான வைத்தியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக சொல்லிவிட்டாங்க அதுக்கு வைத்தியமே இல்லைன்ட்டாங்க டாக்டர்கள் தான் சொல்லிவிட்டாங்களே அதனால் இது இப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியது தானே ஆனால் அவர் அப்படி நினைக்கல உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆஸ்பத்திரி ரூமை காலி பண்ணார் ஹோட்டலில் போய் ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிட்டார் அங்கே போனார் தினமும் அவருக்கு பிடிச்ச தமாஷான படங்களையெல்லாம் டிவியில் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் சிரிப்பு வரக்கூடிய புத்தகங்களெல்லாம் படித்தார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அவருக்கு இருந்த தொந்தரவு குணமாக ஆரம்பிச்சுட்டுது இதை கேள்விப்பட்ட உடனே பழைய டாக்டர்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து பார்க்குறாங்க அவர் உடம்ப சோதனை பண்ணி பார்க்குறாங்க பார்த்தா அவர் உடம்பு குணமாகிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது சிரிப்பு தான் அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானபூர்வமாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் சிரிப்பு வந்து எந்த முறையில் எந்த விதத்தில் உதவி பண்ணுது அப்படிங்கிறத இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் புரியுது அது என்னன்னா சிரிப்பு வந்து சுவாசத்தை மேம்படுத்துது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குது உடம்பு குணமாகிறதுக்கே உரிய சில ஹார்மோன்கள் அதிகமாக உருவாகி வர்றதுக்கு வழி செய்யுது இந்த அளவுக்கு தான் சிரிப்போட செயல்பாட்டை நாம் புரிஞ்சிக்க முடியுது இருந்தாலும் இதை பற்றி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னமும் ஏராளமாக இருக்கு அதையெல்லாம் விவரமாக கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நாம் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இப்போவே தாராளமாக சிரிக்கலாம் அதில் என்னத்துக்கு சிக்கணும் காசா பணமா சிரிப்புனா ஹாஹான்னு சத்தம் போட்டு சிரித்தா தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இல்லை லேசான புன்னகை கூட உடம்புக்கு நல்லது செய்யுமா லேசாக புன்னகை பூத்தா
கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி முகத்தில் புன்னகையை கொண்டுகிட்டு வந்து பாருங்கள் அதோட சுகம் வந்து உங்களுக்கு அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும் கண்ணும் உதடும் மலரும் பொழுது இருக்கிற ஆனந்தமே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறாங்க அனுபவித்து பார்த்தவங்க வாழ்க்கையில் நாம் தமாஷாக இருக்கணும்னா அதுக்கு சில வழிகளையும் அவங்க சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க முதல்ல நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறவங்க கூடவே அதிகமாக பழகணும் அவங்க கூடவே அதிக நேரம் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் அழுது வடிகிறவங்ககிட்டயே இருக்கக்கூடாது அவங்கள அவாய்ட் பண்ணுங்க அவங்கள விட்டு விலகி வந்துடுங்க உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறவர் எப்பவும் மூஞ்சியை தொங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவராக இருந்தால் கொஞ்ச நாளில் உங்கள் முகமும் அப்படி ஆகிடுமா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா ரெண்டாவது எடுத்ததுக்கெல்லாம் சீரியஸ் ஆகிடக்கூடாது எதையும் நிதானமாக வந்து யோசிக்கணும் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் பகட்டாக நடந்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்ச தமாஷான வீடியோ படங்கள் புத்தகங்கள் இதையெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி சேர்த்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு லைப்ரரி உண்டாக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ரொம்ப வெற்றிகரமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவரா அவர் எப்படின்னா அடிக்கடி ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணுறப்போ நியூஸ் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக படிச்சுக்கிட்டே போகிறான் நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு காமிக் புஸ்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாராம் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டால் என் மனசு லேசாக இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு பாரா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிரிப்புன்னா எல்லா விதமான தமாஷும் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு நினச்சிடப்படாதான் ஜேம்ஸ் கரோல் அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவியல் நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அடுத்தவங்களை குறை சொல்கிறது கேலி பண்ணுறது நையாண்டி பண்ணுறது இது மாதிரியான நகைச்சுவையெல்லாம் நல்லது செய்கிறது இல்லைங்கிறார் அவர் அடுத்தவங்களை தொந்தரவு பண்ணாத ஜோக்குகள் தான் எப்பவும் நல்லது யாராவது ஜோக்கு சொன்னால் தாராளமாக சிரிக்கணும் ஒருத்தர் வந்தார் இன்னொருத்தரை கூட அழைச்சிக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட காட்டினார் அவர் தன்னுடைய முகத்தை ரொம்ப சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தோம் வந்தவர் எங்களை பார்த்து சொன்னார் சார் இவர் கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னார் என்னன்னு ஏதாவது ஒரு ஜோக்கு சொன்னால் உடனே சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுடுறார் சார் அப்படின்னார் ஜோக்கை கேட்டுட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தா அது ப்ராப்ளம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னோம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை சார் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கிற சிரிப்பு அதுக்கப்புறம் நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறார் நாள் கணக்கில் அது பாட்டு போயிட்டுருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னார் அவர் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் பக்கத்து தேசத்து மேலே படையெடுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அதையும் தன்னுடைய நாட்டோட சேர்த்துக்கணுங்கிற ஆசை எப்போ படையெடுக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அவரை தேடிட்டு வந்தார் அவர் அடிக்கடி வருவார் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பார் இப்போவும் அப்படி தான் வந்தார் என்ன மண்ணா யோசனைன்னார் இவர் தன்னுடைய யோசனையை சொன்னார் இந்த சமயத்தில் மண்ணருக்கு தாகம் எடுத்தது தண்ணி குடிக்கணும் போல் இருந்தது உடனே அங்கே இருந்த ஒரு அரண்மனை பணியாளரை கூப்பிட்டார் போய் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாப்பா அப்படின்னார் அந்த பணியாளர் போனார் ஒரு கோவையில் தண்ணி கொண்டு வந்தார் ராஜா கிட்டே நீட்டினார் ராஜா அதை வாங்கி குடிக்கிறதுக்காக வாயிட்ட கொண்டுட்டு போனார் அந்த நேரம் பார்த்து மன்னா கொஞ்சம் பொறுங்கோன்னார் இந்த பெரியவர் ஆவலோடு குடிக்க போன மன்னர் அப்படியே நிறுத்திக்கிட்டு பெரியவரை பார்த்தார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் மன்னா இப்போ உங்களை விட வலிமை உள்ள ஒரு சக்தி உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மறுத்துடுதுன்னு வைங்க உங்களை குடிக்க விடாமல் தடுத்துடுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து என்ன விலை கொடுத்து வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ எனக்கு இருக்கிற தாகத்துக்கு என்னுடைய அரசாங்கத்தில் பாதியையாவது கொடுத்து இந்த தண்ணியை வாங்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டேன்னார் அவர் சரி இப்போ அந்த தண்ணியை குடிங்கன்னார் பெரியவர் மன்னர் ஆவலோடு அந்த தண்ணியை குடித்து முடித்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தன்னுடைய படையெடுப்பை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் இந்த பெரியவர் கேட்டார் மன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து குடித்து முடிச்சுட்டீங்க இப்போ அந்த தண்ணீர் உங்கள் உடம்பை விட்டு வெளியில் வரக்கூடிய பாதை அடப்பட்டு போச்சு அப்படின்னு வச்சுங்க அதை வெளியேற்றுவதற்காக நீங்கள் எவ்வளவு செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு போச்சுன்னா என்னுடைய அரசாங்கம் பூராவையும் அதுக்கு ஈடாக தர்றது கூட தயங்க மாட்டேன்னார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எந்த அரசாங்கத்தின் மதிப்பு ஒரு கோவில தண்ணீர் அளவுக்கு கூட இல்லையோ அந்த அரசாங்கத்தை அடையணுங்கிற பேராசையில் மனிதர்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் கூடவே சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதா அப்படின்னாராம் மன்னருக்கு இப்போ தான் அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் மனசில் தெளிவு உண்டாச்சு தன் மனசுக்குள்ளே உண்டான வெறியை விரட்டி அடிச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக ஆட்சி புரிஞ்சார் இப்படி ஒரு கதை உயிருக்கு என்ன வேலை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அது இப்போ எவ்வளோ மலிவாக போயிட்டுது அதையும்
இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு ரெண்டு விதமான பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறதாக அவர் பெரியவர் சொல்கிறார் ஒன்று பணம் இன்னொன்று அதிகாரம் இதெல்லாம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்கும் ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் மூணு பேர் ஜெயிலில் இருட்டு அறையில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீ எப்படி இந்த ஜெயிலுக்கு வந்த அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாராம் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணினேன் அதனால் கூட்டத்தில் தகராறு வந்துட்டுது கலவரமாக போச்சு அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு அரெஸ்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து போட்டாங்க அப்படின்னு நான் வரும் சரி நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டிருக்கார் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் அதனால் கலவரம் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து போட்டாங்கன்னார் சரிப்பா நீ எப்படி அங்கே வந்த அப்படின்னு மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அந்த ஆள் மெதுவாக வெளிச்சத்துக்கு வந்து நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னாராம் ஒரு நண்பர் ஆனந்தமாக சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுவிடலாம்னு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னோம் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக புகையை உள்ளுக்கு எழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியாக என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு விவர பட்டியலே வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதாம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிடுதாம் ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துடுதாம் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபமாயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபமாயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்னுலேருந்து ஒம்பது மாதத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியாக குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்களில் நுரையீரல் புற்றுநோயினால் சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால் புகை பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் சொன்னால் யார் கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகை பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது இது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எதிர்த்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எதிர்த்த வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னென்னு போய் கேட்டிருக்கான் என்னம்மா உங்களுக்கு உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போக முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்தம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நானும் அப்போ எதிர்த்த வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எதிர்த்த வீட்டுக்காரனு நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு உள்ள என்ன தான் இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு அவனை கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லுங்க இவன் யோசிச்சு பார்த்தான் குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன்னு பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு
நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறான் நான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் ஏற்று விட்டுக்காரன் பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் போவாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் அவட்ட அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள்ல அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெ பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகு இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறக ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதில்ல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடு கட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறத அது சொல்லிகிட்டு இருக்கு புறா வளம் வளர்த்திங்கன்னா நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறேன் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாகவோ ரெண்டையும் ஆணாகவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்கோம் இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்க என்னம்மா அப்படின்ட்டுருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு சரின்னு அதுக்கு ஜன் பக்கத்தில் இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயான போட்டிருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இந்த மாதிரி இந்த ஜன்னலை வந்து நீ மூடி வச்சிங்கன்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா இந்த மாதிரியா அந்தம்மா பேச்சை கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சிங்கன்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய தொம்பா போச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எதிர்த்து வீட்டுக்காரம் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் இங்கே சட்டையெல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போக ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஓதி விட்டு சொன்னானா கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு போக வந்துட்டது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவே அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யாரும் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் அந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கி
இப்போ அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படி கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறார் வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சுக்கு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லையே நின்றுட்டு இருந்தது தான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களா அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனேன் என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே தானே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் உன்னை வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் உன்னை அவங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமாக விழும் இப்போ அவங்க அடித்தது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுது பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினச்சி அழுதேன் அப்படின்னு காரணம் அதுதான் புள்ள அம்மா பேரில் உள்ள பாசங்கிறது இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழந்தையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கா அப்படின்னா அப்பா அந்த அவர் சொன்னார் ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும்பொழுதும் நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை அக்கா பக்கத்துலேயே வச்சு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறையா அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுங்கிறதுனால தான் கணவனுக்கு வந்து இது வந்துடக்கூடாது அதாவது கோபம் வரக்கூடாது நிதானம் வேணும் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க நிதானம் கணவன் வந்து கோபப்படக்கூடாதுமா அதுக்கு நாங்கள் கோபம் மனுஷனுக்கு சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் போகணும் வரணும்னு அதுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் சஜமாக கதை ரூபமாக சொல்கிறது அங்கே வேதாத்திரி மகரிஷின்னு இருக்கார் அவர் இதில் வந்து சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியை கொடுப்பாங்க குடும்ப தலைவர்கள் பெரியவங்கள்லாம் வந்து அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கணும் என்ன கூப்பிட்டாங்க ஒரு தரம் சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதில் நீ வந்து பேசுன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேச வேண்டாம் சார் நான் வந்து பயிற்சி கற்றுக்கிறேன் என்ன இல்லை இல்லை நீ அதெல்லாம் பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ உனக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லு மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் அதுக்கு எதாவது வழி சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரின்ட்டு போனேன் போய் அங்கே போய் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கதை மாதிரி சொன்னேன் மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் அங்கே ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி லக்கேஜோட நிற்கிறார் நிறையா இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அவர்கிட்ட ஒரு சண்டை போடுறார் அடிக்க போகிறார் திட்டுறாரு கண்டாமலான திட்டுறார் அவர் இதை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது எப்படி இவன் இந்த ஆள் அவ்வளவு கோபமாக அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் அந்த பெரிய மனுஷன் இவர் பதிலுக்கு அவர் திட்டவே இல்லையே கோப அந்த அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார் அப்படின்ட்டே இருக்கான் இவர் லக்கேஜை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இப்போ கண்ணா உடனே அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் முகம் பூ செவந்து போச்சு பதில் இவர் இவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆள் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அதை வாங்கி அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் கூட முகத்தில் கோபமே படலையே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கான இவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டார் ரொம்ப நேரம் அவர் கத்திக்கிட்டு இருந்தார் சரி சார் சரி சார்ன்ட்டு அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் அவர் இந்த ஆள் அப்புறம் பிளேன் வந்தது ஏரி அவர் போயிட்டார் ஜப்பானுக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இந்த பாருப்பா நான் வந்து காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆள் ஒன்று அடிக்க வந்தான் திட்ட வந்தான் இவ்வளவு கோவப்படுறான் உனக்கு
அப்போ இவன் சொன்னான் ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த அந்த பிரயாணி வந்து இப்போ ஜப்பானுக்கு போயிட்டுருக்கார் அவர் லக்கேஜ்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நாம் எதுக்கு சார் அனாவசியமாக அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் அப்படி மாற்றி ஏற்றி விட்டா அவன் போய் பார்த்துக்கிறான் இங்கேயாவது அதுதான் நான் சினம் தவிர்க்கிற வழி அவன் சொன்னாராம் உடனே இதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கோபம் வராமல் இருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பேசினேன் அந்த கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன ஏன்னா நாங்கள் வந்து முறையாக ஒருத்தன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டுருக்குறோம் நீ எப்படி பண்ணுறியாப்பா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எப்படின்னா ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு இருந்த நெருக்கடி இருக்குது பாருங்க ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு எவ்வளோ நெருக்கடி இருந்ததோ அது போல் நாற்பது பங்கு இப்போ அதிகமாகிட்டு தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளவு நெருக்கடிக்கு மத்தியில் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தலையில் ஒரு கிலோ வச்சுக்கிட்டு நின்னேன்னு வைங்க இப்போ நாற்பது கிலோ வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறேன் அப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வாழ்க்கையில் நெருக்கடி அதிகமாக போச்சு இப்போ இந்த நெருக்கடியில் முன்னாடிலாம் யாரோ ஒருத்தர் தான் தியானம் பண்ணுவாங்க தியானம்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் காட்டுக்கு போய் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ வீட்டுக்கு வீடு தியானம் நடக்குது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு தான் இயற்கை கொடுத்துருக்கிற ஒரு இயற்கையான வைத்தியம்தான் சிரிப்புங்கிறது இதை பற்றி பெரியவங்கள்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சிரிப்புங்கிறது நாம் பிறந்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் தான் முதல் தடவையாக விவரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா நாம் பிறந்து ஆறு அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு அதாவது முதல் தடவை சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஆறாவது வாரம் ஒன்றரை மாதத்தில் தான் குழந்தை வந்து விவரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அப்படியே சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா அதையெல்லாம் இப்போ கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க ஒரு குழந்த ஒரு நாளைக்கு இரநூறு தடவை சிரிக்குதான் ஒரு குழந்த பெரியவங்கள்லாம் பதினஞ்சு தடவை சிரிக்கிறாங்களாம் இரநூறு தடவை சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த நாம் அப்படியே குறைச்சி குறைஞ்சி 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 பதினஞ்சு ஆகிட்டு அதனால தான் இருதய நோயெலாம் வருது ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இரநூறு தடவை சிரிப்புக்கு வந்து அது வந்து இயல்பு தன்மை மனுஷனுடைய இயல்பு தன்மை சிரிக்கிறது அதுக்கு ஜோக்கே தேவைப்படாது ஆனால் இப்போ காலங்காலமாக நாம் என்ன போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம்னா சிரிப்புங்கிறது ஒரு பாவமான செயல் ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு கணவனுக்கு முன்னாடி மனைவி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் அது மாதிரி ஒரு வாத்தியாருக்கு முன்னாடி பையன் சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது எதுவும் மரியாதை குறைவான செயல்னு காலங்காலமாக நாம் போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ மரபு ரீதியாகவே அந்த சிரிப்பு வந்து நம்மகிட்ட சிறைப்பட்டுருக்கு தான் அடங்கி போச்சு அந்த சிறைப்பட்டுருக்கிற சிரிப்பு வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேறு அந்த ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதை ஏற்கனவே இருக்கிறத வெளில கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சாவி மாதிரி உபயோகப்படுதுன்னு இப்போ அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சிரிப்புக்கு ஜோக்கு தேவைப்படாது இப்போ ஒரு குழந்த தொட்டிலில் படுத்துருக்குன்னு வைங்களேன் குழந்த தொட்டிலில் இருக்குது அது முகத்துக்கிட்ட போய் ஒரு கிழுகிழுப்பு ஆட்டுங்க சிரிக்கும் அந்த கிழுகிழுப்பை சத்தமே சிரிக்க வைக்கிறதுல அதுதான் மனுஷனுடைய இயல்பு தன்மை அது என்ன ஜோக்காது சத்தம் ஒரு கிழுகிழுப்பையை கொண்டு போய் குழந்த முகத்துக்கிட்ட ஆட்டினா சிரிக்குதே அதுதான் இயல்பு தன்மை அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா மூஞ்சிக்கிட்ட ஆட்டுங்க கோவம் வந்துடும் அடிக்க வருவார் என்னடா விளையாட்டுது அப்படி மாதிரி ஏன்னா அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் அப்படி இருந்தவர் ஒரு காலத்தில் ஒரு கிழுகிழுப்புக்கு சிரித்தவர் ஒரு காலத்தில் இப்போ கோவப்படுறாருன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம மாறி போயிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் வந்து அந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நம்ம எல்லோரையும் குழந்தையாக்க முடியாது மனுஷன் வந்து எல்லோரும் இனிமேல் வந்து வயசுங்கிறது கூடு ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்காக குறைச்சிக்கிட்டே போக முடியாது அதுக்கு யாராவது மருந்து கண்டுபிடிச்சா தான் உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் மருந்து கண்டுபிடிச்சாராம் சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒரு பாட்டி அம்மா தொண்ணூறு வயசு பாட்டி அது போயிருக்கு அதே டாக்டர்கிட்ட போய் ஐயா எனக்கு ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொடுங்க இந்த வயசு குறையம்மா குறையிற மாத்திரை அப்படின்னு இருக்கு அவர் ஒரு பாட்டில் கொடுத்தார் மாத்திரை தவறம்மா பாட்டியம்மா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கொடுத்துருக்காரு டாக்டர் இந்த தொண்ணூறு வயசு பாட்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு மறுநாள் அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு முப்பது வயசு பொண்ணாக போச்சான் முப்பது வயசு பொண்ணாக மாறி அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு இடுப்பில் ஒரு கை குழந்த அது சட்டை கிட்ட போடாமல் கட்டவ
அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தேன் அதை என்னை பற்றி பரவாயில்ல டாக்டர் என் இடுப்பில் பாருங்கள் கை குழந்த இது சட்ட கட்ட போடாமல் உட்காந்துருக்கு கட்டவரில் வேலை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு இது ரொம்ப ஆர்வத்தில் ஒரு எழுபது மாத்திரையை சாப்பிட்டு விட்டுது இது என் வீட்டுக்காரரு இவர் வந்து இடுப்பு விட்டு கீழே இறங்க மாட்டேங்கிறார் நான் எதையாவது கொடுத்து இம்மிதான் வயசை கூட்டி இறக்கி விடுங்க டாக்டர் அப்படின்னு தான் அவர் வந்து ஏதோ நமக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி கட்டாரில் வச்சுட்டு அவர் பாட்டு உட்காந்துருக்காரு ஏதோ நமக்கு ச இந்த உலகமே இல்லை நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்காரு இப்படியே நான் தூக்கிட்டு எங்கே அலையிறது இது அப்படின்னு தான் அதனால் வந்து வயசை குறைக்கிறது இயற்கைக்கு விரோதமாக நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் வச்சுக்கலாம் குழந்த மாதிரி மாற முடியாதே தவிர அந்த குழந்தை தன்மையோடு வாழறதுக்கு கற்றுக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் இன்பமாக வாழறதுக்கு வழி குழந்தை தனமாக இருக்கக்கூடாது குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை தன்மைங்கிறது வேறு குழந்தை தனங்கிறது வேறு அப்படி ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க இடுப்பில் குழந்தை தூக்கிட்டு போனால் போய் கேட்கணும் ஏம்மா இது ஏன் வீட்டுக்காரரா உன் குழந்தையா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லணும் இப்படிலாம் ஆகிடும் நிலைமை இயற்கையை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நாம் வந்து பண்ணணும் குழந்தை தன்மையோடு வாழறதுக்கு குடும்பத்தில் கற்று குழந்தை தன்மைங்கிறது எப்படின்னா இப்போ ஒரு சில பேருக்கு அந்த குழந்தை தன்மை உண்டு ஒரு வீட்டில் ஒரு பிள்ளை படுத்துருக்கு அம்மா வந்து எழுப்புகிறாங்க காலேஜுக்கு நேரமாச்சு எழுந்திருப்பா காலேஜுக்கு நேரமாச்சு எழுந்திருப்பா அப்படின்னு இருக்கேன் அந்த அம்மா அந்த பிள்ளை சொல்லியிருக்கா ஐயோ எனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்கலம்மா என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு ஏன் உனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கல கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு இருக்கேன் அப்போ அந்த பிள்ளை சொல்லித்தான் ஏன் பிடிக்கலன்னா கல்லூரியில் இருக்கிற வாத்தியாருக்கும் என்னை பிடிக்க மாட்டேங்குது ஆசிரியர்களுக்கும் ரெண்டாவது காரணம் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் என்ன பிடிக்கல அதனால் நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேன்ற குழந்த இந்த பிள்ளை சொல்லியிருக்கு அம்மா வந்து அப்படிலாம் நீ இதுக்காக போகாமல் இருக்கக்கூடாது நீ போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு பிடிவாதமாக அந்த அம்மா பிள்ளை எழுப்புனாங்களாம் சரி நான் எதுக்கு காலேஜ் போகணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு நீ ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு தான் அந்த பிள்ளை அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் நீ ஏன் காலேஜுக்கு போகணும்னா முதல் காரணம் உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது காரணம் நீ தான் பிரின்ஸிபால் அப்படின்னு தான் என்ன இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவுக்கு அது பிள்ளை தானே அதுதான் குழந்தை தன்மைங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயும் குழந்தை தன்மையோடு இருக்கார் பாருங்கள் அதுதான் அதுதான் அந்த குழந்தை தன்மையோடு வாழறது தான் வெற்றிக்கு வழின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு பண்ணையார் வீடு அதுதான் அந்த கிராமத்திலேயே பெரிய வீடு ஒரு நாள் ஒரு திருட அந்த கிராமத்துக்கு வந்தான் சுற்றி பார்த்தான் அந்த பண்ணையார் வீடு கண்ணில் பட்டுது இன்றைக்கி ராத்திரி இந்த வீட்டில் தான் நம்ம தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் ஏன்னா அதுதான் அந்த கிராமத்திலே கொஞ்சம் பெரிய வீடு அங்கே தான் அவன் எதிர்பார்க்குறது ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய முடிவு நடு ராத்திரி அவன் மெதுவாக சோரேறி குதித்து அந்த பெரிய வீட்டுக்குள்ளே புகுந்தான் அங்கே போய் பார்த்தா முக்கியமான இடங்கள்லாம் காவலுக்கு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி நேரத்தில் சரி இந்த வீட்டில் நம்மால் திருட முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மெதுவாக வந்த வழியிலேயே திரும்பி வந்தான் அந்த சமயத்தில் காலில் ஏதோ தட்டுப்பட்டுது என்னது அப்படின்னு சொல்லி குனிஞ்சு பார்த்தான் பார்த்தா அங்கே ஒரு பெரிய வெங்காய மூட்டை அடிக்க வச்சுருக்குறாங்க சரி வந்ததுக்கு வெறுங்கையோடு திரும்ப வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி கையில் இருந்த ஒரு பெரிய பை நிறைய அதை அள்ளி போட்டுக்கிட்டான் வெங்காயத்தை போட்டுக்கிட்டு புறப்படுற சமயத்தில் கப்புன்னு கழுத்தில் ஒரு கை வந்து விழுந்தது ஆள் மாட்டிக்கிட்டான் அதாவது காவலாளிகள் அவனை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அந்த திருடனை பண்ணையார் முன்னாடி கொண்டுட்டு போய் நிறுத்தினாங்க ஐயா இந்த ஆள் ராத்திரி நம்ம வீட்டில் திருடுறதுக்காக வந்தான் வெங்காயத்தை அள்ளிட்டு புறப்படுறப்போ மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்னாங்க அவர் பார்த்தார் என்னப்பா இவங்க சொல்கிறது உண்மைதானான்னு கேட்டார் ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டான் அந்த ஆள் பண்ணையார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அப்புறமா தீர்ப்பு வழங்கினார் இதை பார்ப்பா நீ வந்து இங்கே திருட வந்தது குற்றம் அதுக்காக நீ நூறு ரூபாய் அபராதம் செலுத்தணும் அல்லது நூறு கசையடிகள் வாங்கணும் அதுவும் இல்லைன்னா நீயே திருடுன அவ்வளவு வெங்காயத்தையும் பச்சையாக என் கண் முன்னாடியே சாப்பிட்டுடணும் இதில் எந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நீயே யோசனை பண்ணி முடிவு எடுத்துக்கலாம் 
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதாவது இவனே வந்து முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது நூறுரூவா பணம் கட்டுறியா இல்லது ஷார்ட் ஐடி வாங்குறியா அல்லது வெங்காயத்தை சாப்பிட்றியா இதுதான் அவர் கொடுத்தது நீயே முடிவு பண்ணி சொல்லுன்னு விட்டார் திருடம் கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அவனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சுலபமாக தெரிஞ்சது இந்த வெங்காயத்தையே சாப்பிட்டுறேன்ட்டான் ஐயா நான் வந்து இந்த வெங்காயத்தையே சாப்பிட்டுறேன் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக தெரியுதுன்னா சரின்னு விட்டார் பண்ணேர் அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொட்டினாங்க ஒவ்வொன்றா எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான் கொஞ்ச நேரம் சுவாரஸ்யமாக சாப்பிட்டான் அதுக்கப்புறம் வாய் எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது கண்ணு ரெண்டும் சிவந்து போச்சு கண்ணிலேருந்து தாராதாரியாக கண்ணீர் வழிய ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒரே எரிச்சல் அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல வெங்காயம் பாதி கூட தீரல பார்த்தான் சரி இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ஐயா என்னை மன்னிச்சுக்கங்க இது என்னால் முடியாது போல இருக்கு பேசாமல் எனக்கு நூறு ஷார்ட் ஐடியா கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அவரும் சரின்னார் ஷார்ட் ஐடி விழ ஆரம்பிச்சிது அதுவும் ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது ஒரு அறுபது அடிகள் விழுற வரைக்கும் தாங்கணும் அதுக்கு மேலே அவனால் முடியல தாக்கு பிடிக்க முடியல ஐயா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு மறுபடியும் பண்ணையாக இருக்க அல்ல விழுந்தான் ஐயா இதுவும் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது போல இருக்கு பேசாமல் நூறுரூவா அபராதமே கட்டிப்பிடுறேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி பணத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு போனான் இப்படி ஒரு கதை உண்டு இந்த கதையை உலக புகழ்பெற்ற மனோதத்துவ மேதை எம் ஸ்காட் பெக் ஒரு உதாரணமாக எடுத்து சொல்கிறார் எதுக்காக அவர் எடுத்து சொல்கிறார்னா இந்த முடிவெடுக்கும் திறன் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாழ்க்கையில் முடிவெடுக்கிற திறன் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப அவசியம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி முடிவெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கை அமையும் எவ்வளவு தான் பணம் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு தான் படிச்சிருந்தாலும் சரி இந்த முடிவெடுக்கிற திறன் சரியா இல்லைன்னா வாழ்க்கையில பல சருக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் நாம முடிவுகள் எடுத்தா அந்த முடிவுகளால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளுக்கு நாம பொறுப்பு ஏற்க வேண்டியிருக்குமே அப்படிங்கிற பயத்தினால முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தை பல சமயங்களில் நாம மற்றவங்களுக்கு தார வாத்து கொடுத்துட்றோம் நாமே முடிவெடுக்கக்கூடிய திறமையை வளர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளில் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் என் மனைவி முடிவு எடுக்க விட்டுருவேன் பெரிய பிரச்சனைகளில் எல்லாம் நான் தான் முடிவு எடுப்பேன் அப்படின்னார் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்னா எதுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த வீட்டு வருமானத்தை பெருக்கிறது எப்படி வீட்டு செலவை சரி கட்டுறது எப்படி வீட்டு செலவுக்கு வாங்கியிருக்கிற கடனை அடைக்கிறது எப்படி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் என் மனைவிகிட்ட முடிவு எடுக்கிற விஷயத்தை விட்டுருவேன்னார் பெரிய பிரச்சனை தான் நான் எடுத்துக்குவேன் என்னார் அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை என்ன எது சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அது என்னென்ன இந்த உலக பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறது எப்படி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் என்னென்ன சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் உலகம் இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னார் பாருங்கள் இது வந்து பிரச்சனைகள்லேருந்து தப்பிக்கிற வழி அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கு தயங்கப்படாது அதே மாதிரி சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ரயில் போய்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு பெரியவர் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் ஒரு பெரிய அதிகாரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உட்காந்துருக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லை அவர் வேற யாரோ இவர் வேற யாரோ ஒரே ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் எழுத்த எழுத்த இருக்கையில் ஏதோ ஒரு நகரத்தில் வண்டி நின்றுது ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்கினாங்க பெரியவர் ஒரு ட்ரங்கு பெட்டியோட கீழே இறங்கினார் அந்த அதிகாரி கையில் ஒரு சின்ன பெட்டி அவர் அந்த சின்ன பெட்டியை கீழே வச்சுட்டு கூலி கூலின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பெரியவர் பார்த்தார் ஐயா இந்த பெட்டி மட்டும்தானா இல்லை இன்னும் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு விசாரித்தார் இப்போ அதிகாரி சொன்னார் இல்லைங்க இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதுக்கு என்னத்துக்காக கூலியால் நானே எடுத்துக்கிட்டு வரேண்ணே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெட்டியை அந்த பெரியவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்ததும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே நடந்து வராங்க இப்போ பெரியவர் சொன்னார் இப்போ உள்ள நாகரீகம் எப்படி இருக்குன்னா சுமை கால் பணம் சுமக்கூலி முக்கால் பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு பணத்தை வீணாக்கிறதோட இது கௌரவம்னு வேற நினைக்கிறாங்க அப்படின்னார் அவர் சொல்றது சரிதான் பத்து ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு சுமையை முப்பது ரூபா கொடுத்து தூக்கிட்டு போவோம் நாமே அதை தூக்குனா நமக்கு கௌரவ குறைச்சல் அப்படின்னு நினைப்போம் இதுதான் நம்ம நிலைமை 
ஆனால் அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீங்கள் எங்கே போகணுமோ அது வரைக்கும் நானே இதை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அந்த அதிகாரி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் வரைக்கும் போனார் பெரியவரும் அங்கே கொண்டுட்டு போய் பெட்டியை வச்சார் உடனே அந்த பெரிய அதிகாரி அவருக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்காக பரிசு எடுத்தார் உடனே இவர் ஐயா எனக்கு கூலி எதுவும் வேணாம் உங்களுக்கு சேவை செய்கிறது என்னுடைய கடமை நான் இந்த சேவையை செய்தது பணத்துக்காக இல்லை அன்புக்காக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் நன்றினார் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க இது முடிஞ்சது அன்னைக்கு சாயந்தரம் அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்குது இந்த அதிகாரியும் அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறார் மக்கள் கூட்டம் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இந்த அதிகாரியும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துக்கிட்டார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த முக்கிய விருந்தினர் பேசுகிறதுக்காக வரார் மேடைக்கு மேடையில் இருந்த பெரியவங்கள்லாம் எழுந்திரிச்சு நின்று அவருக்கு மாலை போட்டு மரியாதை செய்கிறாங்க எங்கேயோ ஒரு மூலையில் உட்காந்துருந்தார் அதிகாரி அவர் இதை கவனித்தார் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி ஏன்னா அங்கே பேச வந்த முக்கிய விருந்தினர் வேறு யாரும் இல்லை இன்னைக்கு காலையில் இவர் பெட்டியை தூக்கிட்டு வந்தார் பெரியவர் அவர் தான் சரி அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் கூட்டம் முடிஞ்சது அதிகாரி அவரை தேடி ஓடினார் அவர் கைகளை பிடிச்சிக்கிட்டார் ஐயா என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னார் அப்புறம் சொன்னார் அகங்காரங்கிற கெட்ட புத்தி தான் உண்மையை கண்கள்லேருந்து மறைக்குது அகங்காரம் தான் மனுஷனை அழிக்குது நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய மனிதர் இருந்தாலும் மனித தன்மையோடு நடந்துக்கிறீங்க இந்த அன்பு தயவு பொறுமை இதெல்லாம் இல்லைன்னா மனிதனாக இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அதிகாரி போனாராம் மனித தன்மைன்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பெரியவர் ஒரு உதாரணம் இப்பெல்லாம் அப்படியா இருக்கிறாங்க ஒரு பெரியவர் ஒரு பெட்டியை தூக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு இளைஞன் ஓடி வந்தான் கொடுங்க சார் நான் தூக்கிட்டு வரேன்னா கொடுத்தார் வாங்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டான் அப்புறம் சொன்னான் அடுத்தவங்க சிரமப்படக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கை அப்படின்னா அது நல்லது தான்னார் அவர் கடைசியில் பெட்டியை கொடுத்தான் வாங்கிட்டு பரிசை திறந்தார் பணம் கொடுக்கறதுக்காக வேணாங்க அப்படின்னு விட்டான் அந்த இளைஞன் ஏன் என்னார் நான் சொன்னேன் அடுத்தவங்க சிரமப்படக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கைன்னு அதனால் உங்களுக்கு சிரமம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வரும்பொழுது நானே உங்கள் பரிசை எடுத்து வேணுங்கிற பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி உங்கள் பேக்கெட்லேயே போட்டுட்டேன் அப்படின்னா இப்படி இருக்குது இந்த காலம் அதனால் வாழ்க்கையில் அன்பு தயவு பொறுமை இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும்